প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজ আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রে যে ধারাবাহিক আলোচনা করছিলাম তার তৃতীয় পর্বে আছি বন্ধুরা ঝটপট যে যেখানে আছো সেখান থেকেই দ্রুত কানেক্ট হয়ে যাও আমাদের কিশোর বাতায়ন পেজে বন্ধুদেরকে শেয়ার করো কমেন্ট করো আমাদেরকে জানাও যে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর যারা পরীক্ষার্থী আছি যারা শিক্ষার্থী আছি তারা আজকে বাংলা প্রথম পত্রের তৃতীয় পর্বে আছি আজকে শিরোনাম আমরা করেছি সহজে উদ্দীপক বুঝব কিভাবে সহজে উদ্দীপক কিভাবে বোঝা যায় সেই কলা কৌশলগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর আগে আরও যে দুটো পর্ব গেছে এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের তৃতীয় পর্ব তো বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির তোমাদের সাথে আছি আর চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তো ততক্ষণ তোমরা যার যে অবস্থায় আছো সেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাও দ্রুত শেয়ার করো মন্তব্য করো আজকে আমরা অনেকগুলো উদ্দীপক নিয়ে তোমাদের সামনে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাবো এক্সাম্পল হিসেবে দেখাবো যে কিভাবে দ্রুত পরীক্ষার হলে তুমি একটি উদ্দীপককে বুঝতে পারবে কারণ তোমরা জানো যে সাতটা উদ্দীপক আড়াই ঘন্টায় উত্তর করা মানে তোমাদের চেয়ে আসলে ভালো কেউ জানে না যে আড়াই ঘন্টায় সাতটা প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর লেখা কতটা কষ্টকর কতটা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারটি সহজ হয়ে যাবে তুমি যদি অল্প সময়ের মধ্যে একটি উদ্দীপক বুঝতে পারো তাহলে বন্ধুরা আমরা তোমাদেরকে এবার নিয়ে যাচ্ছি আমাদের প্রথম পর্বে আমরা কি রেখেছিলাম ওই পূর্ব পাঠের পুনরালোচনাটা খুব দরকার কারণ আজকে তৃতীয় পর্বে যারা নতুন জয়েন করেছো তাদের জন্য ওই আগের পর্বের সার সংক্ষেপটা একটু দ্রুত জানা দরকার আমরা প্রথম পর্বে রেখেছিলাম আমরা কিন্তু দেখো পাঁচটি পর্বে বারবার বলছি যে আমরা পাঁচটি পর্বে টোটাল সৃজনশীল পদ্ধতির যে ভেতর বাহির আছে যে কিভাবে উত্তর করলে দশে দশ পাওয়া যায় কিভাবে উদ্দীপক বোঝা যায় সমস্ত ব্যাপারগুলো আমরা পাঁচটা পর্বের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি প্রথম পর্বে আমরা রেখেছিলাম বাংলা প্রথম পত্র অর্থাৎ পাঠ্য বইটি আমরা পড়ব কিভাবে সেখানে আমরা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে বাংলা প্রথম পত্রের পাঠ্য বই পড়বো আমরা আনন্দ লাভের জন্য অর্থাৎ আমি সাহিত্য রস আস্বাদনের জন্য পড়বো প্রথম কথা এটা ছিল আমাদের মূল কথা দ্বিতীয়ত যে অধ্যায়গুলো আমরা পড়ছি সেগুলো শিখন ফল অর্থাৎ বিভিন্ন থিম বা ভাব বা দিকগুলো আমরা খুঁজে বের করে নিব পড়ার সময় কিভাবে দিকগুলো বের করতে হয় আমরা আঠারো বছর কবিতাটিকে আঠারো বছর বয়স কবিতাটিকে নমুনা হিসেবে নিয়ে তার অনেকগুলো দিক বের করে আমরা দেখিয়েছিলাম তাহলে এক আমরা পাঠ্য বই পড়ছি আনন্দের সাথে দুই পড়ার সময়ই আমরা ওই গল্প কবিতা বা উপন্যাস নাটকের বিভিন্ন দিকগুলো আলাদা করে নিব বের করে নিব এরপর আমরা কি করব যে উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে ওই টপিকটি ওই অধ্যায়টি আমাকে পাঠ্য করেছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ সেই শিখন ফলটি আমি আমার জীবনে অর্জন করব আমার জীবনে প্রয়োগ করব অর্থাৎ এন সিডিবি যে তোমাকে একটি টপিক পাঠ্য করেছে তার নির্ধারিত কিছু শিখন ফল আছে অর্থাৎ ওটা পাঠ করে তোমার মধ্যে কি লাভ হলো তুমি কি অর্জন করলে তুমি কি শিখলে সেটাই হলো শিখন ফল তো সেই শিক্ষাগুলো আমরা কিন্তু আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব অর্জন করব ঠিক আছে এই ছিল আমাদের পাঠ্য বই পড়ার মূল উদ্দেশ্য তাহলে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি মজা করে পড়ব পাঠ্য বইটা পড়ার সময় আমরা বইয়ের লাইন টু লাইন পড়ে বুঝে দিকগুলো থিমগুলো শিখন ফলগুলো আলাদা করে নিব এবং সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের বাস্তব জীবনেও আমরা আমাদের চরিত্রের মধ্যে অর্জন করার আনায়নের চেষ্টা করব এর পরের পর্বে আমাদের ছিল সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরি হয় কিভাবে অর্থাৎ একজন শিক্ষক প্রশ্নপত্রে কিভাবে একটি উদ্দীপক তৈরি করেন সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য আমরা সেখানে দেখিয়েছিলাম যে শিখন ফলের ভিত্তিতে কিন্তু উদ্দীপক তৈরি করেন শিখন ফল বারবার বলছি বন্ধুরা শিখন ফল অর্থাৎ যে অধ্যায়টি তোমাকে পাঠ্য করা হয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই বেশ কিছু শিখন ফল আছে লার্নিং আউট ক্যাম্পস আছে অর্থাৎ ওটা পড়ে তুমি কি শিখবে তুমি কি অর্জন করবে তুমি কি জ্ঞান লাভ করবে তোমার কি বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে সেটাই হলো শিখন ফল তাহলে শিক্ষক পাঠ্য গল্প কবিতা উপন্যাস নাটকের কোন এক বা একাধিক শিখন ফলের আলোকে একটি মৌলিক উদ্দীপক তৈরি করেন আমরা এটা দেখিয়েছিলাম দ্বিতীয় পর্বে যে ওই যে দিকগুলো আমরা বের করলাম কোনো না কোনো একটি দিকের উপর ভিত্তি করে বা একাধিক দিকের উপর ভিত্তি করে কিন্তু শিক্ষক একটি মৌলিক উদ্দীপক তৈরি করেন মৌলিক বলছে এই জন্য মানে উদ্দীপকটা হবে ইউনিক তোমরা এটা জানো একবার যে উদ্দীপকটি কোনো পরীক্ষার প্রশ্নে প্রশ্নপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ওই উদ্দীপক কিন্তু দ্বিতীয়বার অন্য কোনো পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে না জাস্ট ওয়ান টাইম ইউজ একটি উদ্দীপক বা একটি স্টেম শুধু একবার ব্যবহৃত হতে পারবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে 
মৌলিক উদ্দীপক ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা এটা জেনেছি দ্বিতীয় পর্বে যে শিক্ষক উদ্দীপক তৈরি করেন কোন একটি শিখন ফলের আলোকে ওটার সাথে কি করেন এই যে উদ্দীপকটি হতে পারে কোন ছবি দিয়ে পত্রিকার কোন রিপোর্ট দিয়ে কোন গল্প কবিতার অংশ বিশেষ দিয়ে কোন ছক দিয়ে কোন সারণি দিয়ে যে কোনো কিছু দিয়ে মূল ব্যাপারটি হলো ওই যে শিখন ফল ওই যে যে দিকগুলো যে ভাবগুলো যে থিমগুলো তুমি বের করে নিলে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ওর কোন না কোন একটি দিক বা একাধিক দিকের সাথে মিল বা অমিল রেখে কিন্তু উদ্দীপকটি তৈরি করেন এই যে উদ্দীপকের কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকে না বরং উদ্দীপকটি শিক্ষার্থীকে উত্তর দানে সাহায্য করে অর্থাৎ উদ্দীপকটির পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন থিমের সাথে সাদৃশ্য বা বই সাদৃশ্য পূর্ণ হয় বন্ধুরা দেখো ব্যাপারটা শিক্ষক উদ্দীপক তৈরি করছেন আমার পাঠ্য যে গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক আছে তার কোনো না কোনো একটি থিম বা শিখন ফলের ভিত্তিতে ঠিক আছে আর ওই উদ্দীপকটা কি দিয়ে হয় হতে পারে কোনো গল্পের কোনো অংশ কবিতার কোন অংশ কোন ছক কোন সারণি কোন ছবি পত্রিকার কোন রিপোর্ট যে কোনো কিছু এমনকি শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ঘটনা কাহিনী তোমাদের কোনো ঘটনা কাহিনী যে কোনো কিছু দিয়ে উদ্দীপক হতে পারে আর উদ্দীপকটা কেমন হবে এই যে অবশ্যই যে শিখন ফলটা আছে তার সাথে মিল বা অমিল রেখে সাদৃশ্য বা বই সাদৃশ্যপূর্ণ রেখে উদ্দীপকটি হবে তার মানে এই যে গত দুটো পর্ব আমাদের গেছে দুটো পর্বত থেকে বন্ধুরা আমরা কিন্তু একটি জিনিস খুব ভালো মতো বুঝেছি সেটি হলো যে পাঠ্য বই পড়ে পড়ে তার থিমগুলো অবশ্যই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ শিখন ফলগুলো শিক্ষক যখন প্রশ্ন করবেন তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিখন ফলগুলো বের করা আর আমরা যখন পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থী আমাদের জন্য ভালো নম্বর পেতে ভালো মতো উত্তর করতে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিখন ফলগুলো বের করা তাহলে সব কিছুর মূলে আছে কিন্তু আমাদের শিখন ফল অর্থাৎ পাঠ্য বই পড়ে পড়ে তার বিভিন্ন দিকগুলো খুঁজে বের করা বন্ধুরা আজকের যে বিষয় শিরোনাম আমরা রেখেছি সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক সহজে বুঝব কিভাবে সেই কলা কৌশলগুলো শুরুতে বলছিলাম যে ঝটপট তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করে জানিয়ে দাও এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই একটা বড় সমস্যার কারণ যে পরীক্ষার হলে এগারোটি উদ্দীপক অনেক বড় একটা প্রশ্নপত্র ওরে বাপরে প্রশ্নপত্রটা দেখেই তো মানে আমরা ভয় পেয়ে যাই যে এতগুলো উদ্দীপক পড়তে হবে এগারোটা কেউ যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়তেই থাকে বিশ মিনিট আধা ঘন্টা ধরে পড়তেই থাকে তাহলে লিখবে কখন তাহলে কৌশলটা কি ঝটপট পড়া মাত্র দ্রুত পড়া মাত্র যে উদ্দীপকটা বুঝে যাবে যে আমার কোন থিমের সাথে কোন দিকের সাথে এই কোন শিখন ফলের সাথে মিল অমিল রেখে উদ্দীপকটি তৈরি হয়েছে এটা যে খুব দ্রুত ধরতে পারবে সেই কিন্তু অনেক বেশি বেশি লিখতে পারবে পূর্ণ নম্বর পাবে আর যে ওটা ধরতে পারবে না দিকটা ধরতে পারবে না তার বসে বসে পড়তেই হবে যে এটা কোন থিমের সাথে যেন কোন দিকের সাথে যেন মিল আছিস মনে হচ্ছে সে সময় নষ্ট করবে ওই উদ্দীপক পড়তে পড়তে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদেরকে সেই গোপন কৌশলটি শিখিয়ে দেব কিভাবে খুব দ্রুত আমরা পরীক্ষার হলে একটি উদ্দীপক সহজে বুঝে যাব দেখো প্রথম কাজ আমরা এখানে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পয়েন্ট করে করে প্রথম কাজ তুমি এক্সাম হলে আছো পরীক্ষার হলে আছো তোমার প্রশ্নপত্র সামনে এসে গেছে প্রথম কাজ হলো উদ্দীপকটি কয়েকবার ভালো মতো পড়া কয়েকবার পড়ে যাও ভালো মতো পড়ার পরে কি করবে দেখো পড়তে সময় তোমার যে ঘটনাটা ঘটবে উদ্দীপকের এক এক বাক্যের এক এক অর্থ হতে পারে হবে একটি বাক্য তার একটি অর্থ আছে আরেকটি বাক্য তার আরেকটি অর্থ আছে তোমার কাজ কি তাই সবগুলো বাক্যের অর্থ যোগ করে উদ্দীপকের মূল ভাবটি বুঝতে পারে দেখো বন্ধুরা এই যে এই জায়গাতে দুই নাম্বার যে বাক্যটা প্রথমটা আমরা সবাই করি পড়ি কয়েকবার করে পড়ি বারবার পড়ি উদ্দীপকটা ভালো মতো আমরা পড়ি পরীক্ষার হলে অনেক সময় নিয়ে পড়ি কিন্তু এই যে দ্বিতীয় কাজটি এই কাজটি আমাদের অনেকেরই ভালো মতো কিন্তু করা হয়ে ওঠে না দেখো কি বলছে আবার প্রথম বাক্য পড়লে তার একটা অর্থ আছে দ্বিতীয় বাক্যটি পড়লে তারও হয়তো আরেকটি অর্থ আছে তৃতীয় বাক্য পড়লে আরেকটি অর্থ আছে এখন তুমি যদি ওই প্রথম বাক্যের অর্থটি ধরেই একটি সিদ্ধান্তে চলে আসো যে এই দিকের সাথে মিল আছে এই দিকের সাথে অমিল আছে তাহলে কিন্তু বন্ধুরা উত্তরটা ভুল হয়ে যাবে কারণ ওই প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্য তৃতীয় বাক্য এভাবে বিভিন্ন বাক্যের যে বিভিন্ন অর্থগুলো সেগুলো যোগ করার পরে যোগ ফল কিন্তু 
একটি শিখন ফলের উপরেই আসবে এই যে আবারও বলছি দেখো মূল ভাব একটিতেই আসবে সবগুলো বাক্যের অর্থ যোগ করার পরে তুমি একটি মূল ভাব পাবে যে দিকটি যে শিখন ফলটি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন একটি শিখন ফলের সাথে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ তৃতীয়ত বলছি মূল ভাবটি অবশ্যই আমাদের পাঠ্য বইয়ের শিখন ফলের কোন একটি ভাবের বা থিমের বা দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ যেটা বললাম তাহলে বন্ধুরা এইটুকু আমরা জানলাম যে উদ্দীপকটা কয়েকবার আমরা পড়ব এক এক বাক্যের এক এক অর্থ হবে আমরা করব কি সবগুলো বাক্যের অর্থ যোগ করে বুঝে নেব যে আসলে টোটাল অর্থ কি সার মর্ম কি সার সংক্ষেপ কি উদ্দীপকটা এবং সে উদ্দীপক হতে পারে আমরা বলছিলাম ছবি ছক সারণী কোন পত্রিকার রিপোর্ট বা যে কোনো কিছু যেটাই দিয়ে উদ্দীপক হোক না কেন সেগুলো অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের কোনো না কোনো একটি দিকের সাথে হয় সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না হয় বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হবে এই যে যে কথাটি বললাম মূলত তোমার সাদৃশ্যপূর্ণ হবে কোন একটি শিখন ফলের সাথে অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ আমি এখানে আরেকটি পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট লিখে রেখেছি তোমাদের জন্য ই টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল যাদের বাসায় ডিসকানেকশান আছে তোমার দেখো ইন্ডিয়ান একটি চ্যানেল চ্যানেল আর চ্যানেল ই টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যাবেলায় দেখবে ওখানে প্রায় একটি কুইজ শো হয় কুইজ কম্পিটিশান একটি প্রতিযোগিতা ওখানে কি করে এরকম একটা স্ক্রিনে একটা স্ক্রিনে অ্যাঙ্কর আসেন উপস্থাপক উপস্থাপিকা একটি স্ক্রিন সেই স্ক্রিনে করে কি কোনো সেলিব্রিটির হয়তো ঋত্বিক রোশন সালমান খান শাহরুখ খান ঐশ্বরিয়া কারো কোনো ছবিকে কোলাস করেন অর্থাৎ সালমান খানের ফেসের অর্ধেক ঋত্বিকের ফেসের অর্ধেক মুখের অর্ধেক এভাবে নিয়ে কোলাস করে স্ক্রিনে ছবিটা নিয়ে আসে অথবা শুধু শিল্পা শেটির চোখটা দেখালো ঐশ্বরিয়ার ঠোঁটটা দেখালো আংশিক দেখায় এরকম দেখিয়ে সেই উপস্থাপিকা উপস্থাপক প্রশ্ন করেন কুইজ শো যে গেইস হুইজ দিস সেলিব্রিটি খেয়াল করো স্ক্রিনে কি দেখাচ্ছে আংশিক কোন একজন সেলিব্রিটির আংশিক কোনো তার শরীরের কোনো একটা অঙ্গের অংশ আংশিক ছবি দেখিয়ে বলছে গেইস হুইজ দিস সেলিব্রিটি এবং বারবার বলতে থাকে ফোন কিজিয়ে আমি আমি ফোন কিজিয়ে সত্তর হাজার রুপিয়া জিত লিজিয়ে অর্থাৎ এই যে সামান্য অংশ দেখে বলতে হবে এই সেলিব্রিটিটা কে গেইস গেইস করো হুইজ দিস সেলিব্রিটি এখন আমরা দেখি কুইজ শোটা যখন আমরা দেখি অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই উত্তর পাঠায় কিন্তু দেখা যায় অনেকের উত্তরটা ভুল দেখা যাচ্ছে সালমান খানের ফেস আংশিক আছে বলছে যে না এটা তো অনিল কাপুরের ফেস এখন এই যে ভুলটা করলো কেন কারণ সে হয়তো ওই যে তার প্রিয় নায়ক বা নায়িকা সালমান খানের শাহরুখ খানের পুরো যে বডি স্ট্রাকচারটা তার চেহারাটা ভালো মতো পড়ে নাই দেখে নাই মনে নাই এই জন্য ওই আংশিক দেখে বুঝতে পারছে না যে এটা ঠিক কার চেহারা আমাদের উদ্দীপকগুলোও কিন্তু ওই যে কোলাজ করা সেই ছবি আংশিক আমার পাঠ্য বইটা হলো আমার সেই আমার প্রিয় হিরো বা হিরোইন বুঝতে পারছি বন্ধুরা পাঠ্য বই হলো কিন্তু আমার সেই প্রিয় নায়ক বা নায়িকা সেই সেলিব্রিটি অর্থাৎ যার বিস্তারিত আমরা জানব পার পার নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আমাদের একটা বিস্তারিত ধারণা থাকবে আমরা দেখা দেখা মাত্র চিনব যে হ্যাঁ এটা তো তার ছবি এই যে এই হলো উদ্দীপকের খেলা অর্থাৎ তুমি যদি পাঠ্য বইটা ভালো মতো পড়ে থিমগুলো বের করে রাখো শিখন ফলগুলো বোঝো দিকগুলো বের করো তাহলে যে কোনো উদ্দীপক আসুক না কেন ওই যে সে কুইজ শোর মতো তুমি সেলিব্রিটিটাকে চিনতে পারবে বুঝতে পারবে যে এখানে কাকে দেখানো হয়েছে কোন কথা বলা হয়েছে তার মানে বন্ধুরা আমরা ঘুরে ফিরে কিন্তু বারবার একটি কথাই বলতে চাচ্ছি পাঠ্য বই পাঠ্য বই পাঠ্য বই কোনো গাইড কোনো ধরনের নোট শিট কোনো কিছু কিন্তু এখানে কার্যকর না তোমার যে পাঠ্য অধ্যায়টি আছে গল্প কবিতা উপন্যাস নাটকটি আছে সেটা তুমি বন্ধুরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হঠাৎ করে আমাদের এখানে বিদ্যুৎ চলে গেছে এই মুহূর্তে বোধ হয় সংযোগটি কেটে গেছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না যদি লাইভটি চলতে থাকে তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য 
বন্ধুরা কেউ যদি কানেকশনে থাকো তাহলে আমাদেরকে জানাও যে লাইভটি চলছে কিনা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমাদের এখানে এই মুহূর্তে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছে विद्युत आसा पर चलाप्ले ते तो उद्दीपक गो देखाते उद्दीपक तुम्हें द्रुत रेसपन्स करते उत्तर दीते गल्प कवित दिखती आज वंचित करो कि मध्य चले आसते आशा मात्र तुम्हारे नहीं जाब तो बंधुरा जो कथाटीम जो बांगला प्रथम पत्रे बांगला प्रथम पत्रे प्रश्न पद्धति सैंटिफिक एक मैथमेटिकल एक पद्धति अर्थात दक्षतार स्तर अनुजाई क्योंकि तुम्हारे नम्बर गो भाव पृष्ठा भरे पृष्ठ खतार ओजन देखे नम्बर দেখা গেল যে দুই পৃষ্ঠা তিন পৃষ্ঠা লিখেছে অথচ সে শূন্য পেতে পারে আবার কেউ আধা পৃষ্ঠা লিখেছে সেও ওখানে পূর্ণ নম্বর পেতে পারে নম্বরগুলো হয় কিন্তু দক্ষতার স্তর ভিত্তিক আর আজকের যে কথাটি বলছিলাম তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে আজকের যে এপিসোড আজকের যে পর্বটি আমাদের উদ্দীপক বোঝার কৌশল কেন উদ্দীপকটা আমার ভালো মতো বুঝতে হবে আমার বাংলা প্রথম পত্র একশো নম্বর একশো নম্বর পূর্ণ একটি পত্র ও মাঝখানে একটু বলে নি এটা জানো তোমরা যে আমার বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র মিলে মিলে দুশো নম্বর এবং এই দুশোর মধ্যে একশো ষাট যে কোনোভাবে পেলে কিন্তু তোমার এ প্লাস হয় এটা বাংলার ক্ষেত্রে এই সুযোগটা আছে বাংলা এবং ইংরেজি দুটোর ক্ষেত্রে প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র মিলে একশো ষাট হলে তোমার এ প্লাস কিন্তু হয়ে যাবে তবে এখানে যে ব্যাপারটি সেটি হলো বাংলা দ্বিতীয় পত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে খুব বেশি নম্বর তোলা কষ্টকর হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারণ ওখানে ত্রিশ নম্বর আছে গ্রামারে বা ব্যাকরণ অংশে অনেকেই যারা ব্যাকরণ একটু দুর্বল তারা ওখানে ভালো নম্বর তুলতে পারে না আবার বিরচন অংশে যে সত্তর নম্বর ওখানে নতুন নতুন যে আইটেমগুলো আছে তোমার ভাষণ প্রতিবেদন তারপরে খুদে গল্প লিখন এই নতুন নতুন আইটেমগুলোতে কেউ অভ্যস্ত না অভিজ্ঞতা বর্ণন খুদে বার্তা বৈদ্যুতিন চিঠি এই আইটেমগুলো যা আছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রে একদম মানে এগুলো নাইনটিনে তোমাদের ছিল না অনেকগুলোই সেগুলো গঠন কৌশল বর্ণনার ধরন এগুলো ঠিক মতো অনেক সময় আমরা লিখতে পারি না যার জন্য দেখা যায় যে আলটিমেটলি বাংলা দ্বিতীয় পত্রে নম্বরটা একটু কম আসে কম পায় শিক্ষার্থীরা এটা সাধারণত দেখা গেছে অনেকে আবার যারা ব্যাকরণে ভালো বা ওই আইটেমগুলোর গঠন কৌশল ভালো মতো জানে তারা আবার ভালো নম্বর পায় আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে কৌশলটা স্ট্র্যাটেজি এই শব্দটা স্ট্র্যাটেজি মানে হলো রণকৌশল তুমি যোদ্ধা যুদ্ধ করছো তোমার কিন্তু স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে একটা কৌশল থাকতে হবে যে আমি কোন কৌশলে যুদ্ধটা জয় করব যেমন তুমি দাবা খেলার সময় অবশ্যই প্রতিপক্ষের চালগুলো খেয়াল করো যে আমি এই চালটা দিলে ও কোনটা দিতে পারে বা ও এই চালটা দিল তার এগেনস্ট আমি কোন চালটা দিব তো পরীক্ষাতেও কিন্তু তোমার একটা স্ট্র্যাটেজি থাকবে সেই স্ট্র্যাটেজি কি বাংলা বিষয়ে এ প্লাস তুলতে স্ট্র্যাটেজি হলো বাংলা প্রথম পত্রে নব্বইয়ের উপর নম্বর তোমার তুলতে হবে অ্যাবাভ নাইনটি এবং ভেরি মাচ পসিবল একশো তোলা সম্ভব বাংলা প্রথম পত্রে যেটা হয়তো দ্বিতীয় পত্রে সম্ভব না প্রথম পত্রে তুমি একশোর মতন একশো তো একশো পেতে পারো কাজে তোমার স্ট্র্যাটেজি হবে বাংলা প্রথম পত্রে পূর্ণ নম্বরটা যাতে তুলতে পারে ইনকেস যদি দ্বিতীয় পত্রে নম্বর কম থাকে তাহলে প্রথম পত্রে নম্বরটা সাপোর্ট করবে তোমাকে দ্বিতীয় পত্রে হেল্প করবে 
ঠিক আছে এটা হলো একটা স্ট্র্যাটেজি যে বাংলা প্রথম পত্রের নম্বরটা আমরা বেশি বেশি তুলবো এবং এখানে যেহেতু তোলা যায় আর ওটা আমাকে সাপোর্ট করবে দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে তাহলে তোমার বাংলা বিষয়ে আর কোনো চিন্তা থাকবে না একটা এ প্লাস নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে এখন আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে উদ্দীপক কেন বোঝাটা তোমার জরুরি জরুরি এই জন্য তোমার একশো নম্বরে সত্তর নম্বর সৃজনশীল অংশে তার মধ্যে সাতটি প্রশ্নের জ্ঞানমূলক আছে সাত সাতটি নম্বর জ্ঞান এটা বোঝ এই নম্বর পাওয়ার জন্য তোমার উদ্দীপকে যাওয়ার দরকার নেই এই নম্বরটা কিন্তু তুমি পাঠ্য বই পড়েই পেয়ে যাও পাঠ্য বই পড়েই বইয়ের একটি তথ্য তোমার কাছে জানতে চেয়েছে তুমি সরাসরি উত্তরটা দিয়ে দিলে পেয়ে গেলে এক নম্বর এটার জন্য কিন্তু উদ্দীপক লাগছে না উদ্দীপক বুঝতেও হচ্ছে না সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝাও লাগছে না শুধু পাঠ্য বই পড়ে দিতে পারছো তাহলে সাত নম্বর পাচ্ছি আমি শুধু সাতটি জ্ঞানমূলক থেকে সাত শুধু বই পড়ে এবার এম সিকিউ বা বহু নির্বাচনী যে অংশ আছে ওখানেও কিন্তু বন্ধুরা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে কয়টি ওখানে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে বারোটি তাহলে দেখো আমি তোমাকে কিন্তু একদম ক্যালকুলেট করে দেখে দিচ্ছি কিভাবে কিভাবে তুমি একশোতে একশো নম্বরই পেতে পারো তাহলে শুধু পাঠ্য বই পড়ে টেক্সট তোমার যে বারোটি গদ্য আছে বারোটি কবিতা আছে একটি উপন্যাস আছে একটি নাটক আছে এগুলো ভালো মতো পড়ে তুমি কত পাচ্ছ সাত নম্বর পাচ্ছ সৃজনশীল প্রশ্নের সাতটি জ্ঞানমূলক থেকে এবং বারো নম্বর পাচ্ছ বহু নির্বাচনী অংশের বা এম সিকিউ অংশের বারোটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন থেকে তাহলে সাত আর বারো কত একুশ একুশ নম্বর তুমি পেয়ে যাচ্ছ শুধু সাত আর বারো দুঃখে তো উনিশ উনিশ নম্বর তুমি পেয়ে যাচ্ছ শুধু পাঠ্য বই পড়ে এখানে কিন্তু উদ্দীপক বোঝার কোনো ব্যাপার নেই তুমি অনায়াসে বই পড়ে পেয়ে যাচ্ছ এরপরে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আছে আমার সাতটি দুই নম্বর করে চোদ্দ নম্বর সৃজনশীল অংশে অনুধাবন এটার জন্য কিন্তু বন্ধুরা উদ্দীপক লাগছে না এটার জন্য উদ্দীপক লাগছে না এটা তুমি পাঠ্য বই পড়ে বুঝেছ এক একটি বাক্যের অর্থ দিক ভাবার্থ কবি লেখক সাহিত্যে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেই ইন্টারনাল মিনিংগুলো যে গুঢ় অর্থগুলো সেগুলো তুমি বুঝে গেছ সেটা যদি তুমি গুছিয়ে লিখতে পারো তাহলে দুয়ে দুই পাচ্ছ তাহলে এখানে এই অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমার কিন্তু উদ্দীপক লাগছে না এখানে কত সাতটি সৃজনশীলে আমরা পেলাম তাহলে চোদ্দ আর বহু নির্বাচনী বা এম সিকিউ অংশে আমার কয়টি এম সিকিউ থাকে অনুধাবন নয়টি দেখো চোদ্দ আর নয় তেইশ নম্বর চোদ্দ পাচ্ছি অনুধাবনের সৃজনশীল অংশ থেকে আবার ওখানে আমার আছে নয়টি বহু নির্বাচনের প্রশ্ন অনুধাবন ওইটাও পাঠ্য বই থেকে তাহলে দেখো উনিশ নম্বর পেলাম শুধু আমি পাঠ্য বইয়ের ইনফরমেশন মাথায় রেখে সোজা কোথায় বলে মুখস্থ রেখে পাঠ্য বইয়ের তথ্য তোমার মাথায় আছে মনে আছে তোমার কাছে জানতে চেয়েছে তুমি জানিয়ে দিয়েছো এটা সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝার কোনো ব্যাপার নেই উদ্দীপকের সাথে তো কোনো সম্পর্কই নেই উনিশ নাম্বার পেলাম এরপরে তোমার বললাম অনুধাবনের কথা সে অনুধাবনমূলক প্রশ্নে চোদ্দ নাম্বার পাচ্ছি আমি সৃজনশীল অংশ থেকে এবং আমার আরও নয়টি এম সিকিউ বা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকে অনুধাবনের এই হলো তেইশ নম্বর আমি পাচ্ছি এটাও বই পড়ে বইয়ের পড়াটা বুঝে এখনও কিন্তু তোমার উদ্দীপকের দরকার নেই দেখো একদম তোমাকে হিসাব বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমি যদি পাঠ্য বইটা ভালো মতো পড়ো আমি আজকে কিন্তু বারবার বলছি আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি পাঠ্য বই পাঠ্য বই পাঠ্য বই তুমি টেক্সটটাকে খুব ভালো মতো পড়ো বোঝো তাহলে দেখো ওই জ্ঞানমূলক পাবে তুমি উনিশ নাম্বার তেইশ নাম্বার পাবে তুমি এই অনুধাবনমূলক থেকে ঠিক আছে বিয়াল্লিশ নাম্বার তোমার হয়ে যাচ্ছে এই শুধু পাঠ্য বই পড়ে এবং বুঝে এটার জন্য কিন্তু উদ্দীপক একেবারেই কোনো দরকার নেই উদ্দীপক বোঝার দরকার নাই সৃজনশীল পদ্ধতি তুমি জানো বা না জানো এটা একটা অনেকের মধ্যে বলতে শুনি আমরা যে স্যার আমি তো সৃজনশীল বুঝি না সৃজনশীল উত্তর লেখার কৌশল জানি না ফ্লো চার্ট নাই এইসব কিছু দরকার নেই তুমি দেখো শুধু পাঠ্য বই পড়ে পাঁচ নাম্বার তো হচ্ছেই তুমি ভালো মতো বইটা পড়ে বুঝলে বিয়াল্লিশ নাম্বার তুমি পেয়ে যাচ্ছ দেখো শুধু এভাবে এবার হলো আমাদের সেই যে আজকের অধ্যায় উদ্দীপকটা বোঝা কেন জরুরি উদ্দীপকটা বুঝলে 
আমরা কি করব প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নটি আছে সাতটি সৃজনশীলের প্রয়োগমূলক একুশ নাম্বার সৃজনশীল অংশের সত্তর নাম্বারে ওখানে আমরা সাতটা প্রশ্ন উত্তর করি একুশ নাম্বার আমি পাবো শুধু প্রয়োগমূলক অংশ থেকে আর আমার বহু নির্বাচনী অংশে ওখানেও কিন্তু তোমার প্রয়োগমূলক বহু নির্বাচনী অর্থাৎ উদ্দীপক দিয়ে বহু নির্বাচনী থাকে সেই বহু নির্বাচনী থাকবে তোমার ছয়টা কারণ দেখো একুশ আট ছয় সাতাশ নাম্বার উদ্দীপক বোঝার উপরে প্রথমে পেয়ে গেলাম প্রয়োগ স্তরে সাতাশ নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন মার্চ এটার জন্য সাতাশ নাম্বার পেতে গেলে তোমাকে উদ্দীপকটা বুঝতে হবে সেটা সৃজনশীল অংশের জন্য সেটা একই সাথে বহু নির্বাচনী অংশের জন্য সাতাশ নাম্বার তোমাকে বুঝতে হচ্ছে কিন্তু ওই পাওয়ার জন্য উদ্দীপকটা বুঝতে হচ্ছে গেল প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতায় আসি উচ্চতর দক্ষতায় আমার আরও সাতটি উচ্চতর দক্ষতা আছে সৃজনশীল অংশে এই সাতটি সৃজনশীল সাতটি উচ্চতর দক্ষতে আঠাশ নাম্বার আঠাশ নাম্বার আর বহু নির্বাচনী অংশেও আমার উচ্চতর দক্ষতা থাকে কমপক্ষে তিনটি আঠাশ তিন একত্রিশ নাম্বার দেখলে বন্ধুরা বিয়াল্লিশ নাম্বার পেয়েছিলাম আমরা শুধু পাঠ্য বই পড়ে পাঠ্য বই পড়ে বুঝে আর আটান্ন নাম্বার আমার নির্ভর করছে উদ্দীপকের উপর এবার তুমি বোঝো এবার তুমি হিসাব করে দেখো যে তোমার গুরুত্বপূর্ণ অংশটা কি উদ্দীপক বোঝাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ফিফটি এইট মার্কস আটান্ন নম্বর নির্ভর করছে উদ্দীপক বোঝার উপরে তোমার সৃজনশীল অংশ একই সাথে তোমার বহু নির্বাচনী অংশের জন্য এই জন্যই আমরা ধারাবাহিকভাবে বলছিলাম যে পাঁচটি এপিসোডে পাঁচটি পর্বে আমরা ধারাবাহিকভাবে তোমার এই ইগুলো নির্ধারণ করেছিলাম যাতে সৃজনশীলের এই সবগুলো দিক অর্থাৎ একশো নম্বর বাংলার প্রথম পত্রে যাতে তোমার কাভার হয় তুমি নিশ্চিত করতে পারো যে কিভাবে উদ্দীপক তৈরি হয় কিভাবে উদ্দীপক বুঝবো আমাদের পরবর্তী পর্বে হয়তো থাকবে যে উত্তর লিখব কিভাবে অর্থাৎ কিভাবে উত্তরটা লিখলে দশে দশ নম্বরই আমি পেয়ে যাব সেই কৌশলগুলো কারণ এটা একটা টোটালি বলছিলাম সৃজনশীল পদ্ধতি আসলে ঠিক সৃজনশীল বলতে আমরা যেটা বুঝি ঠিক সেটা কিন্তু না এটা একটা কাঠামোবদ্ধ একটা ফ্রেম উইদ ইন ফ্রেম কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয় ওই যে আমরা দেখালাম কিন্তু তোমরা প্রমাণ পেয়েছি তো মধ্যে একজন শিক্ষক যখন উদ্দীপক তৈরি করেন তিনিও কিন্তু একটা কাঠামো মেনটেন করেন নম্বরের কাঠামো আছে দক্ষতার স্তরের কাঠামো আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা ফ্রেম একটা সূত্র একটি নিয়ম কানুন মেনে তাকে কাজ করতে হয় তো কাজে এমন একটি নিয়ম কানুনের যে ছক আমাদের উত্তরও করতে হয় ওই নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকেই আর নিয়ম কানুনটা ভালো মতো বুঝে যে উত্তরটা করতে পারে সে পূর্ণ নম্বর পায় তাহলে আমরা যে কথাটা তোমাকে বারবার বলতে চাচ্ছি বন্ধুরা সেটা হলো উদ্দীপক বোঝা খুবই জরুরি যত দ্রুত সময় যত অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা উদ্দীপকটা বুঝবে তত দ্রুত তুমি ভালো উত্তর করতে পারবে কারণ ওই যে আমরা ক্যালকুলেট করে দেখেছি যে তোমার সাতটি প্রশ্ন যে তুমি উত্তর করো আড়াই ঘন্টায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় বরাদ্দ হয় একুশ দশমিক চার দুই মিনিট সাতটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাকে আড়াই ঘন্টায় অর্থাৎ দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিটে উত্তর করছো প্রতিটা প্রশ্নের জন্য পড়ছে একুশ দশমিক চার দুই মিনিট এখন এই একুশ দশমিক চার দুই মিনিটই কিন্তু তুমি লিখতে পারো একেবারেই না ওটা কিন্তু লেখার জন্য না আমরা বলি যে তুমি একটা সৃজনশীল লেখার জন্য একুশ মিনিট টাইম পাও আদৌ কিন্তু কথাটা সত্য না সত্য হলো তুমি বড় জোর ষোলো সতেরো মিনিট বা আঠারো মিনিট সর্বোচ্চ লেখার জন্য পাবে তাহলে বাকি টাইমগুলো কোথায় যাবে ওই যে উদ্দীপক পড়ে তো তোমাকে বুঝতে হবে এগারোটা উদ্দীপক গদ্য থেকে চারটা উদ্দীপক আনসার করতে হবে কমপক্ষে দুটো কবিতা থেকে তিনটা উদ্দীপক আনসার করতে হবে কমপক্ষে দুটো উপন্যাস থেকে আছে দুটো উদ্দীপক কমপক্ষে একটি উত্তর করতে হবে নাটক থেকে আছে দুটো উদ্দীপক কমপক্ষে একটি উত্তর করতে হবে এই যে হলো ছয়টা আরেকটি উদ্দীপক আরেকটি প্রশ্ন তুমি যে কোনো বিভাগ থেকে গদ্য কবিতা উপন্যাস নাটক থেকে করতে পারো তোমার স্বাধীনতা তাহলে এই যে আমি কোন সাতটা উত্তর করব সেগুলোর জন্য আমাকে তো উদ্দীপকগুলো পড়তে হবে এখন যদি আমি দীর্ঘ সময় নিয়ে উদ্দীপকগুলো পড়ি সময় লাগে উদ্দীপক পড়তেই উদ্দীপক বুঝতেই তাহলে কিন্তু বন্ধুরা আমার লেখার সময়টা কমে যাচ্ছে আমি এই জন্যই তোমাদেরকে আজকে ওই কৌশলটা দেখাতে চাচ্ছি শেখাতে চাচ্ছি বোঝাতে চাচ্ছি যে দ্রুত সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে সহজে 
তুমি কিভাবে একটি উদ্দীপক বুঝে ফেলবে যে এখানে কোন দিকটা আছে ওই যে প্রয়োগে অবশ্যই তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন একটি থিম একটি দিক বা একটি শিখন ফলের সাথে মিল বা অমিল থাকবে উদ্দীপকটা পড়া মাত্র তুমি যেন ধরতে পারো যে ও আচ্ছা এই দিকটা এখানে আছে উদ্দীপকটা তোমাকে শুধু উদ্দীপনাই জাগাবে ওর মধ্যে কিন্তু কোনো উত্তর নাই আনসার নাই শুধু তোমাকে তোমার মধ্যে একটা ভাবনা জাগাবে আরে এটা তো আমার এই গল্পের এই দিকটার সাথে মিলেছে এটা তো আমার এই দিকটার সাথে মিলেছে এরকম ভাবে তোমাকে দেখিয়ে দিবে ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা মোটামুটি এই বিষয়টা জানলাম যে সৃজনশীলে যদি আমি ভালো করতে চাই তাহলে আমার উদ্দীপক বোঝার বিকল্প নেই দ্রুত সময়ে সহজে উদ্দীপকটা আমাকে বুঝতে হবে আর উদ্দীপক যদি খুব দ্রুত সময়ে আমরা বুঝি তাহলে আমি আটান্ন নাম্বার শুধু উদ্দীপক নির্ভর উদ্দীপক বোঝার উপরে নির্ভর করছি পাঠ্যবই তো তুমি পড়েছ আমরা তোমাকে ক্যালকুলেট করে দেখালাম বিয়াল্লিশ নাম্বার আমরা পাই ফর্টি টু মার্কস আমরা পেতে পারি পাঠ্যবই পড়ে বুঝে আর আটান্ন নম্বরের জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয় উদ্দীপকের উপর এই জন্যই উদ্দীপকটা বোঝা জরুরি তো আবারও আমরা সারসংক্ষেপ করে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আজকের যে আলোচ্য বিষয়টা আমরা আবারও দুঃখিত যে দুঃখ প্রকাশ করছে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি তোমাদের মন্তব্যগুলো আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না যে কে কোথা থেকে আছো আমাদের অনেকগুলো উদ্দীপক ছিল আজকে বলছিলাম যে একটা কুইজ শো করবো আমরা অর্থাৎ এখানে উদ্দীপক দেখাবো তোমরা দ্রুত সেটার কোন দিকটার সাথে মিল আছে আমরা গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক চারটি অংশ থেকে উদ্দীপক রেখেছিলাম চারটি যে পার্ট আছে আমাদের সাহিত্যে যে চারটি অঙ্গ তার চারটি ধারা থেকেই আমরা উদ্দীপক রেখেছিলাম যাতে তোমরা তোমাদের প্রস্তুতি কেমন সেটা একটু ঝালাই করতে পারো আর কতটা বুঝলে আগের ক্লাসগুলোর সাথে মিলিয়ে যে দ্রুত তুমি উদ্দীপকটা পড়ে তার দিক বা শিখন ফলটা ধরতে পারো কিনা সেটাও যাচাই করার উদ্দেশ্য ছিল আজকে কিন্তু দুঃখিত তোমাদের একটা উদ্দীপকও দেখাতে পারছি না যদি সুযোগ হয় আবার কখনো এই ক্লাস এই বিষয়ের উপর পুনর্নির্ধারণ যদি আমরা আবার করতে পারি তাহলে সেটা হয়তো করার চেষ্টা করব আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী পর্বেও উদ্দীপক নিয়ে তার উত্তর আলোচনার কৌশলগুলোতে তোমাদেরকে দেখাবো তো আমরা কি কোনোভাবে কারো কোনো মন্তব্য দেখার সুযোগ আছে কেউ আমরা মোবাইলের লাইট দিয়ে আসলে লাইটটা চালাচ্ছি মোবাইলের ডাটা ইউজ করে একদম ওয়াইফাই বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যুৎ নাই তারপরেও ক্লাসটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি আর আমি একদম সামনে একদম পুরো অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি মোবাইলের আলোতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না সামনে স্ক্রিনও দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনটা তো দেখাতেও পাচ্ছি না তো তারপরে বন্ধুরা আমরা কথা বলছি কারণ আমি মনের চোখ দিয়ে ঠিকই দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা তোমাদের জায়গায় যার যার জায়গায় আছো কেউ কম্পিউটারে কেউ ল্যাপটপে কেউ বা মোবাইলে ক্লাসটা হয়তো যারা দেখছ তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এরকম অনেক প্রতিকূলতা আমাদের জীবনে আসবে এটাকে মেনে নিয়েই আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে কাজে এই যে কোনো প্রতিকূলতা বা এরকম কোনো সমস্যাতে ভয় পেলে হবে না থেমে গেলে হবে না আমরা আঠারো বছর বয়স কবিতায় তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে কোনোভাবে আমরা কিন্তু থমকে যাব না হ্যাঁ পেছনে যারা আছেন আমাদেরকে একটু সাহায্য করবেন সময়টা জানিয়ে যে ঠিক কতক্ষণ আছে আমি সময়ও দেখতে পাচ্ছি না এখানে তো বন্ধুরা যে আলোচনাটা করছিলাম আর তিন মিনিট বাকি আছে তো আলো তাহলে আমরা ক্লাসের একদম শেষ পর্যায়ে এত চলে আসছি তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ জানাই যারা কষ্ট করে ক্লাসগুলো করছো যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের এখন একটা প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি চলছে আমরা অবশ্যই এই পরিস্থিতি জয় করবো ইনশাল্লাহ তো তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা ঘরে বসে তোমরা ঘরে বসে পাঠ্য বইটা পড়ো বারবার করে বলছি পাঠ্য বই পাঠ্য বই পাঠ্য বই তোমার বিয়াল্লিশ নম্বর সরাসরি আবারও বলছি পাঠ্য বই রিলেটেড পাঠ্য বই পড়েছ বুঝেছ তুমি উত্তর করতে পারবে বিয়াল্লিশ মার্চ আর আটান্ন নম্বরের জন্য তোমাকে উদ্দীপকটা বুঝতে হয় আর উদ্দীপক যে তুমি বুঝবে উদ্দীপক বোঝার জন্য তোমার কিন্তু পাঠ্য বই লাগছে কারণ যে কোনো একটি উদ্দীপক তৈরি হয় পাঠ্য বইয়ের কোনো একটি শিখন ফলের ভিত্তিতে কোনো একটি শিখন ফলের ভিত্তিতে ঠিক আছে আমরা কিন্তু বারবার করে এই কথাগুলো বলছি তুমি এই স্টাইলটা একটু তৈরি করে নাও নিজে নিজে যে একটা গল্প পড়ছ একটা কবিতা পড়লে পড়ার পরে দিক বারে এই চরিত্রটার মধ্যে এই দিকটা তো আছে যেমন ধরো আমরা যদি ওই উদাহরণ হিসেবে প্রথম যে কবিতাটি আছে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ ওটা নিয়ে আমরা একটা পর্ব দেখিয়েছিলাম তো ওখান থেকে যদি পড়ার সময় 
তুমি দিকগুলো বের করো প্রধান দুটো চরিত্র আছে মেঘনাদ এবং বিভীষণ তার মধ্যে মূল চরিত্র হলো মেঘনাদ তো এই মেঘনাদ চরিত্র পড়ার সময় তার যে সংলাপ ওখানে দুটো কথোপকথন আছে বিভীষণ এবং মেঘনাদ কথোপকথন করছে অর্থাৎ নিকুমিলার যজ্ঞাগারে বিভীষণ আহত লক্ষণ তাকে আঘাত করেছে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার আপন চাচা বিভীষণ তো মেঘনাদ সেটা দেখেই প্রথম সংলাপটি দিয়েছে ওখানে এতক্ষণে যে সে বুঝল এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে এই যে প্রথম সংলাপটি মেঘনাদের ছিল এতক্ষণে এই যে এতক্ষণে এর মধ্যে কিন্তু একটি থিম আছে এর মধ্যে একটি দিক আছে যে এই যে তার বিচক্ষণতা এখানে এইটুক সংলাপের মধ্যে যে পেছনে লক্ষণের পেছনে তার চাচাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে তার বুদ্ধি দিয়ে দেমাক দিয়ে বিচক্ষণতে দিয়ে বুঝে গেছে যে গাদ্দারিটা কে করেছে বিশ্বাস ঘাতকতাটা কে করেছে কেউ কিন্তু তাকে ইনফরমেশন দিয়ে যায়নি শুধু পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে বিভীষণকে লক্ষণের পেছনে দাঁড়ানো দেখেই বুঝে গেছে এতক্ষণে অর্থাৎ তার বোঝার শেষ এই যে এটা একটা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেলাম যে তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা আছে বিচক্ষণতা আছে ঠিক আছে এটা তারপরে যখন সে তার বংশ মর্যাদার কথা বলছে আভিজাত্যের কথা বলছে নিকষাসতী তোমার জননী তার দাদির কথা বলছে অর্থাৎ বিভীষণের মার কথা বলছে তো অর্থাৎ সেই সতী নিকষার সন্তান তুমি বংশ মর্যাদা আছে আভিজাত্য আছে তার সাহসিকতার কথা বলছে যখন সে বলছে লক্ষণকে আজকে সে জমালয়ে পাঠিয়ে দিবে এই যে তার সাহসিকতা শুধু বলছে দরজাটা ছাড়ো আমি যাই অস্ত্রাগারে যাব এই যে তুমি সংলাপগুলো পড়ছো কিন্তু সংলাপ কিন্তু পড়তে পড়তে সংলাপের ভেতর থেকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বের করে আনছো তোমার এটা হলো তোমার কাজ যে এরকম অনেক গল্প আমাদের পাঠ্য আছে প্রবন্ধ আছে পড়ার সময় ভেতর থেকে তুমি দিকটা টান দিয়ে বের করে আনবে ও আচ্ছা এই সংলাপের মধ্যে তো তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটি আছে এখানে সাহসিকতা আছে এখানে বিচক্ষণতা আছে এখানে তার বুদ্ধিমত্তা আছে এখানে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা আছে এখানে তার ধর্মানুরাগ আছে এইভাবে সংলাপের মধ্যে কবি সাহিত্যিক কিন্তু তারা আমাদের এই থিমগুলো বা দিকগুলো বা শিখনফলগুলো বের করে দেননি কিন্তু ওটা ওই গল্পের মধ্যে কবিতার মধ্যে একদম লেপটে আছে লুকানো আছে তোমার আমার কাজ হলো ওটা ডিসকভার করা ওটা বের করে আনা পড়ে পড়ে তার ভেতর থেকে ভেতর থেকে সেই দিকগুলো খুঁজে বের করে আনা এটা হলো প্রথম কাজ তাহলে বন্ধুরা এটাই তুমি হোমওয়ার্ক হিসেবে নিয়ে রাখো আমরা যখন পরবর্তী পর্বে যাব তোমার খাতায় যদি দিকগুলো তুমি বের করে রাখো এই 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 হোমওয়ার্কটাই তোমাদেরকে আজকে দিয়ে দিচ্ছি যে তোমার যে গল্প কবিতাগুলো আছে উপন্যাস নাটকটি আছে তুমি এর মধ্যে বসে বসে পড়ে পড়েছো তো যারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে এখন সেকেন্ড ইয়ার উঠবে তারাও পড়েছো যারা পরীক্ষার্থী তারা তো হয়তো আগামী মাসে পরীক্ষা হতে পারে যাই না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে খুব দ্রুতই পরীক্ষাটা হবে তো তোমাদের তো এটা পড়া আছে এখন নতুন করে শুধু আরেকবার একটু পড়ে দিকগুলো বের করে ফেলো আমরা যখন পরবর্তী ক্লাসে আবার আসবো তখন কিন্তু ওই খেলাটা হবে ওই যে কুইজ কুইজ শো হবে অর্থাৎ উদ্দীপক দেখাবো তুমি ঝটপট তোমার বের করার দিকের সাথে মিলিয়ে এখানে বলবে যে কোন দিকটা আমার এই উদ্দীপকের মধ্যে আছে তাহলে আমরা বোধ একদম শেষ প্রান্তে চলে গেছি বন্ধুরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি আবারও তোমাদের কাছে বিনীতভাবে যে আমরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে আমাদের লাইভ ক্লাসটি যথাযথভাবে আজকে করতে পারলাম না তোমরা ব্যাপারটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো আর এই ধরনের যে কোনো প্রতিকূলতাকে আমরা ভয় পাবো না এগুলোকে ওভারকাম করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী পর্বে তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর